。欧科欧科兄弟们好，欢迎来到我的打野思路教学课堂，好好跟着我学打野，三个大师钻石还是绰绰有余的，好吧？今天我们是钻石局对位螳螂，我打了六把八把 C， 有两把是号主打的。看看我到底跟本地钻石打野的思路有什么不同？为什么我能 C？ 好好看，好好学。我们直接发车。这把我们蓝色方，如果我们上单是狗头、石头人这种上路不好抓的，我就会选择蓝开往下刷。但这把我们上单提莫，虽然可能会被奥拉夫打爆，但总归是频繁打架，还是能根据情况看一看的。并且我们可以选择下半区速三，直接去反对面的红。我们这把带的是征服者，野区是不需对面打野的。欧科，我们现在正常红开，时刻观察对面下路上线的情况，通过看他们有没有浩然来判断螳螂是哪边开野的。这里对面下路漏视野了，直接镜头移过去，没有浩然，那代表他们没有帮打野开野，那就代表螳螂大概率是红开的。那我们速三入侵的思路就行不通了，我们得变换思路。然后这里我们通过观察小地图可以发现，对面上单是放线给提莫推的。那对面打野是红开，也就是说对面打野正常升到三级，看到上单提莫压线，是会有很大概率来抓上的。或者我站在对面奥拉夫的视角，奥拉夫打提莫，要么就是一级逮到直接 A 死，要不就是狗到三级直接干。所以我们现在的思路就是下半区速三直接去上路反蹲，也因为上路是压线，所以我们是可以卡视野进行反蹲的。当你思路清晰的时候，游戏就会变得很轻松。而思路这东西就是对实时游戏信息的读取，再加以做出应对。欧科这里我们就按计划行事，直接卡视野进行反蹲。奥拉夫在升三级的一瞬间，直接就开几把过来干，是不是跟我说的一模一样？直接跳，闪现 Q， 被护盾挡住了，提莫加个闪现，直接拿下。这里我犯了一个致命的失误，我因为自己的判断成功而沾沾自喜，从而导致忽视了螳螂此时此刻的位置。那么，请问螳螂慢一步导致干可失败，而我狮子狗明示也想回野区刷野，你说他会在哪里？他会在我回去刷野的路上蹲我呀？这个思路不是什么难的思路，但很多人都会因为大意而中招。所以你在每一次抓人的时候，如果对面打野没有出现，没有妨碍你，那不妨再想一想，此时此刻对面打野会在哪里？犯错不可怕，可怕的是你完全没有吸收这次犯错的经验。这一幕还会在这把游戏的后期再次上演。复活出来，我们直接往上半野区赶，因为我们下路是没野怪的，上半野区是满野怪的。这里看一下能不能逮到吃河蟹的螳螂。OK， 河蟹吃了，但是人没留住。他居然有闪现，我以为他没闪现呢。那我们这波是杀不了的了。奥拉夫现在是有线圈的，这波肯定不能追的呀。所以我们就只能回去继继续刷野，然后这里奥拉夫是压线，压线我们是卡不了视野金草丛的，并且打不出满路，所以说上路这波是完全不用不用看的，让提莫自己发育。我们现在耽误自己就是把一些野区的野怪给刷完，因为我们现在的等级非常低，四分钟了连四级都没有，我们就一路往下刷刷下去就可以了。然后上路是抓不了的，刷到下路的话，下路现在是回城，我们刷到下路，下路就上线了。上线的话，我们可以看看下路能不能搞事情。不能搞事情的话，我们也继续回城。这个时候时间将迎来六分钟，六分钟我们可以来上路，草丛来看一眼，可不可以去争一争？这就是我们目前的一个思路。OK， 我们这里顺着刷下来，刷下来，我们通过小地图是可以看到下路是推线状态，也就是我们这波可以在把野区野怪给刷完的情况下，直接卡视野进草丛进行反蹲。无论是蹲蹲对面的打野，还是蹲对面的线上，都是可以的。如果实在做不了事情，就直接回城就行了。因为我们现在是无损时间，也不会浪费什么时间。然后这里螳螂还控了龙，螳螂控了龙，代表螳螂在附近。那他们这波线是往前推的，他们就更更不敢吃线了。而这个时候，我们刚好在这边蹲一下，看对面给不给机会，以及缓解一下下路的压力，要不然他们忌惮螳螂而不敢出线，而不敢出去。所以说这波直接过来，然后对面辅助。仗着后面有螳螂比较嚣张，根本就没意识到我的存在。这波直接把螳螂给，这波直接把辅助给杀了，然后这波就做不了事情了。对面二比二也不可能会杀我们下路，所以说我们这波就直接回城，回城补完装备直接去上路吃草虫。这波直接去上路，因为我们下路做不了事情，然后也没有野怪，所以说这波直接去上路。如果可以的话，尽量吃草虫，然后吃不了草虫，我们野怪也马上刷新，升到六级就可以。有大招就更好做事情了。
然后这里的话，提莫是愿意过来帮我们控曹虫，那就不用怕了，直接过去。这里螳螂看到我，他以为我就一个人落单了，并且没有草虫，直接过来跟我打，但没用。刚好我们提莫过来了，但可惜对面中单支援过来了，这里很可惜啊。我们中路回城了，然后被逮住了。中路这个，而且还被螳螂 Q 了一下，这里是没办法的。这波回城继续往上路走，因为我们上路依旧是满野怪，我们理想的情况下还是从上往下刷，然后有大招我们可以去下路做事情。你刷野的时候时刻观察每一条路的情况啊，这样子你就知道你什么哪里可以抓，哪里抓不了。这里的话，首先我们现在此时此刻上路压线，我们没法卡视野进草丛，没没有草丛依靠打不出满路，所以上路是完全不用不用看的。这里直接往下刷，中路的话，对面是妖姬特别灵活，然后发我们的冰女也没有大招，所以中路也是完全做不了事情的，并且我们上中现在都是被压线的情况，这个草丛也是看都不用看的，所以我们思路就很明确啊，就算对面打野要控草丛，那也没无所谓啊，因为我是拿不了的，拿不了就只能让，你不要让损失进一步的扩大。我们现在就是刷到六级，然后看到下路 ，OK， 下路这个就是能抓的，我们直接卡满路过去。直接卡马木过去，然后再蹭一下果子，然后这里下路打起来了，是残血状态。我们这波直接有有大招，直接过去。因为我们上中都都抓不了，我们自然而然也就来到了下路。而下路这个时候他刚好又是又是打架打得很激烈，血量打得很低，所以说我们这波直接过来就是捡人头啊。然后这里的话，螳螂还在上路，那下路的话，如果螳螂没出现的话，这波下路想推线，你要掩护一下他。但是螳螂在上路。那就不用掩护了，我们这波直接再把自己的下野区给刷完，还是非常顺的。这里上路打起来了，但是过不去啊，不应该去打的呀，因为我在下路，在下路做事，我你上路打架我是支援不了的。这里螳螂入侵我野区以及控草丛，我们是过不去的了。你过不去你就放，不要有什么纠结的。不要让损失进一步的扩大，我们进我们直接止损就可以了。我们这波就直接入侵螳螂野区，来止损。OK， 野区有野怪，我是把我这波把他野怪刷了，我一点不亏啊。并且我们这里刚好是对面没视野的，我们可能还能再来抓一波下路呢，一点都不亏的。所以该放的时候你就放，就是他出招你就他出一张牌你就出另外一张牌来应对他出的那张牌，而不是傻傻的。他的牌比你大，你还要去接。这里我们和我们刚刚说的一样，刷下路的野怪，然后这里下路打得很接近。我们这边又是没视野的，就直接过来抓了。打线过去，然后被控住了，有点笨，但是没关系啊。人是杀了的，然后对面辅助交闪。这波的话，我们再回城，没有野怪可以刷。OK， 对面中单来了，我们看一下。嗯，直接把 AD 给吃了，但是他应该杀不了我了。这波就是正常回城，因为也没有小龙，没有野怪，然后我们这个时候就回城补装备就可以了。然后我们再去上路，因为这波上路是满野怪的，我们这个时候再去上路刷野怪，然后再时刻观察小地图，看上路有没有什么事情做。这波我们下路没野怪，我们肯定是来上路，然后围绕上路做事情的。如果实在没事情，再往下刷。这里的话，曹冲是打不了的呀。我们先刷野怪，然后载个满路。你时刻观察小地图，看到上路，上路打起来了。奥拉夫先发制人，小镜头移过去。OK， 我们这波直接过去。提莫应该是死了，但是奥拉夫是残血，并且没大招了。我们这波是可以杀奥拉夫的。那你看到小地图，看到了你就过去嘛。这人头不就收下了吗？直接把奥拉夫给秒了，然后再吃一波线，非常 nice。甚至于塔皮还能再吃一点，然后我们在上路做事，我们就给下路打信号，因为我们是过不去的。这个时候妖姬消失的，而且螳螂没暴露位置的，我们不能轻易的去野区，可能会被螳螂蹲。我们既然有草丛的话，螳螂它主动出击，我们不怕它，然后再给下路打信号，让它小心螳螂和中单。这就是思路啊！这波出门再往下路走，说了你要围绕野怪做事情，我们这波上路没野怪，我们下路也有野怪。所以这波就去下路，一边刷野一边看小地图有没有什么事情做。没有事情做的话，我们就刷野；有事情做，那就打野怪、载满路，然后去做事情。这波就是刷三狼、刷狼 F 6然后石头人往下刷。这里是稍微卡了一下
轮三郎往下刷，围绕下路做事情，因为下路是满野怪。然后做事的时候时刻观察小地图，这里螳螂出现在下路了。我们现在大招还差一点，我们现在发育还是比较好的，有满路的情况下开大招是可以抓单的。然后这里注意上路包过来抓这个妖姬，我们现在有满路，我们是完全不怕螳螂的，直接进野区。OK， 看到螳螂了，这里我是失误了。OK。这里稍微有点失误，有点丑陋，但是问题不大。这波我是满怒啊，满怒我是不怕被螳螂先手的。然后这里再杀掉螳螂，再杀妖姬，非常顺。这里辅助来了，我们先跑。但是中单好像想打，那就过去。我们辅助也过来了，一个亵渎收掉，然后再 A 掉辅助，杀了芬妮，一个一、e, ，OK， 非常舒服。然后再回去刷野怪。因为这个时候螳螂可能做传送门了，你这个塔皮不要贪，你贪塔皮的话，螳螂做传送门立马复活过来，把你这个残血给收了。我们赶紧把这个野怪给刷了，就可以回城了。然后下一波去哪？下一波去上路。我说了，围绕围绕野怪做事情，因为这样子的话，你要么是事情做成功，要么你就你要么事情做成功，要么你就刷野，反正你是不会亏的。这里螳螂非常聪明啊，他过来反我野怪了，但是他不知道我是比较警惕，并且我刷野怪回了很多血。他这波选择是正确的，因为我这个时候很可能会贪发育，我也确实贪发育了。我想刷完野怪再回城，但是他没想到，他没想到我刷野怪刷的那么快，以及以及刷野怪已经回满血了。他这个时候来找我是死的，但是他富贵险中求。如果这个时候我刷野怪没有回满血，然后的话，并且刷的比较慢一点的话，这波他就能逮住我了。就换位思考，如果我是螳螂，我也会这么做。如果我是狮子狗，对面。打完一波架，然后是残血的情况下，我也会这么做，直接入野区，看一下能不能逮到残血的他，然后把赏金收掉，这个局势就能把就能打回来了。这里的话，我们不要去刷，因为奥拉夫是不见的。然后这里有个蛤蟆，但是我们不敢刷呀，没有奥拉夫视野，如果被蹲到的话，我们没闪现，然后奥拉夫开疾跑是直接死的。所以这波石头蛤蟆也不敢刷，只能等，等我们的三狼刷新，刷了三狼我们就有满路，有满路就不怕螳螂蹲，我们就可以直接。直接进草丛进进进野区了，然后这里看到螳螂视野了，螳螂原来是在下路啊，奥瓦拉夫也在下路，原来在下路啊，我就说怎么在上路看了那么久也没看到他，这里的话我们是过不去的了，过不去就止损，你不要硬去，这波去了有什么用？去了就是赔死，所以我们这波看到他的红是刷新了的，我们这波就直接刷他野区，刷他红，止损，然后再踩个满路，这波队友要打起来或者我们可以蹲人。就思路很清晰，你不要去做没有意义的事情。蹲下有没有人会过来？好像是没有，他们还在下路。或者螳螂知道自己上野区没了，他也不过来了，他要等第二轮刷新再过来。这样子他来上路就是野有野怪吃的。这里继续晃悠，发现没什么事情做。如果他来了，我们就蹲到了；但是他没来，那我们就正正常刷野就行了。就刷野就行了，还是这一波，提莫压线，然后螳螂，他这波的话应该会回城，以及中路，看到一个压线的提莫，你会干嘛？你会抓他呀？一个提莫敢带线带这么深，而、哦、我们这个时候刚好在上路，这波就直接帮他反蹲嘛，直接帮他反蹲掩护他，并且螳螂在自己野区没野怪的情况下，他来上路他会干嘛？他也看到一个提莫敢带线，那就直接过来，直接过来上路。OK， 这个时候还想，还记得我之前说过的吗？当你做完一波事的时候，你看到塔也不在，你这个时候想一想，塔也在哪里？塔也在蹲我呀。这波如果你没有，虽然我发育很好，但是如果你稍微慌了，或者说被他拿到先手，是有可能会死的。所以这波就完美思路，就你可以犯错，但你犯错不可怕，怕的是你犯完错之后你没有，你没有，你没有得到教训，没有得到经验。这波螳螂他下路做不了事情，下路做不了事情就回城，回城的话。他来上路，上路野怪被吃完了，然后妖姬，他想和妖姬一起来抓这个提莫，我们先把这个妖姬给杀了。这个时候，如果你直接贴脸进草丛，被拿先手以及没有技能或者说慌了，你是真有可能会被螳螂给阴死的。但是我前面已经经过这个教，经历过这个教训了，我总结了这个失误，这一波就直接开大招，不要犹豫，直接开大招，把他的视野给显出来，直接就是杀。听懂掌声，然后这里 ，A D 直接过来送，我们直接拿下就是了，并且有满路，有满路是不怕被被螳螂拿先手的，没满路你要考虑被螳螂拿先手可能会出事情，但有满路你是可以进草丛的
，只要不碰到阿拉夫，然后这波把小龙刷下来，把小龙刷了。但是这里的话，我们不能直接打，我们要等一下大招，看一下有没有机会。这边这边如果一中的话，我是可以直接秒的，一 Q 亵渎直接秒。但可惜没一中。然后这里的话，我们大招好了，但是这个位置是不好做事情的。我们绕一下，开大招绕一下，因为队友要推，队友要推线，队友要推塔，我们这边看一下。直接秒，然后一个一一住，这里我是有点想杀，想杀中单的，但是我没有，没看到队友的位置，然后被链住，这波就是失误，这波是失误了，这波秒完我是有点想双杀的，但是，但是没给他没给我跳的机会，然后在这里多耽误了一两秒，然后队友，队友也没支援过来，这波是我失误了。可以看到这把其实压力是一点都不小的，因为人头全部发集中在我身上，然后队友的话也不是很厉害，这把其实压力一点都不小的呀，稍有不慎就是就是就是 G， 这波回城我们看到奥拉夫还在带线，我们这波的话就是想从下往上刷，并且奥拉夫在带线，他没大招的，然后我大招马上好了，他可能在刷我的石头人和红 buff， 我拿到先手我是打得过他的这一波。所以说这里是想抓他的，别急，我们宰个满路开大招。这波奥拉夫他只要敢蹲我们，他只要敢蹲人就是死。我们直接开大招，但是非常可惜，非常可惜，直接心态爆炸，没抓到，还浪费了个大招。没大招的话可能会被反杀，毕竟奥拉夫残血反杀能力太太厉害了。所以说我保险起见，宰了个满路，结果他直接回城了。那这波没办法，我们先刷野好了，从下往上刷，然后围绕上半野去做事情。这里的话，我们在满路是不怕螳螂蹲的，有满路狮子狗是不怕螳螂的。然后探下视野，只要不碰到阿拉夫，我们都不怕的。这里没视野，然后对面辅助想身位靠近，直接直接秒掉，然后一困住，一困住，阿拉夫直接过来了。但是我们这个时候要拉一拉，我们现在是没大招，然后没有草丛很弱，我们要拉一下。直接两个 W 回掉，回起来，要不然差点死了。然后这里我们再继续拉扯，别急，等大招，往侧面夹击。这波总算是打赢了，拉扯来拉扯去，总算是打赢了，一点都不轻松啊。这波先刷野，然后配合队友爬掉这个塔。对面好像还不想走的话，我直接开大招是可以杀的，但是对面走了，那这波就是推塔，然后再进野区刷野怪，压榨对面的发育。把优势进一步的扩大，下一波就围绕大龙打架。这里看到沙勒芬尼过来了，我以为妖姬也在这边，所以往后拉了一下。原来他是坐野。这里我们可以在传送门蹲一下，对面打野来不来？他如果抓住传送门，我们可以直接收。但是蹲了一下没人过来，并且对面下路压线压得非常深，这里这座塔是没有的。我们这波直接艺高人胆大，直接过去秒一打二。但是没想到螳螂在下路蹲着我们，而且最致命的是对面给了我个虚弱，要不然的话我秒完人，配合这个竞技时机的加速，感觉还是可以跑一跑的。但是对面给我套了个虚弱，是万万没想到啊！大意了，回城直接往上路走，我们这波马上刷小龙，我们先刷上路的野怪，刷完上路的野怪再往下路转，然后宰满路。看大看一下对面有没有给给不给什么机会，这里看到了 AD 在带线，但是这个距离有点远了，感觉是过不去了，不然的话我会抓 AD 的，但是没关系，我们这波把上路野区给刷一刷，然后直接去下路打小龙就可以了，但队友的话被阴了。这波在满路看一下。OK， 直接续这个续个满路，我们这波直接去推塔，这波团我们是接不了的了，这波团我们是接不了的了，因为队友死了，然后我们没有任何视野，这波小龙是可以放的，我们这波直接把对面水晶给拔了，拔了水晶再做传送门跑，这就是止损了，就是你这一把反复出现了，就你在亏了一个东西的情况下，你不要执意的去争。你，你换一步，你往别的地方想一想，通过什么办法再止个损，这波就止损了。对面拿小龙你就放嘛，毕竟强不了了。
我们这波直接去带线，把这个中中中塔给推了。这波再补个圆弧，因为这把不缺伤害了。然后对面也没打断，所以直接补圆弧。这波队友打起来了，直接过去支援。队友打起来了，直接过去支援，然后开大招。先杀螳螂，然后再杀 AD， 最后再杀辅助 A A Q， 然后妖姬，最后一个奥拉夫，奥拉夫一打一打三，我再刷新圆弧，我再开大招，再跳过去，然后游戏结束。这把其实一点都不轻松啊，压力很大的，思路就是这么个思路啊。听懂掌声好吧，感谢兄弟们看到这里，求求点个赞吧。就这样，我们下期再见。